Welcome to the New Chemist podcast. We're glad you're listening. Feel free to download this podcast on Spotify, Google Podcasts, and Apple Podcasts. Here on the New Chemist, we discuss chemistry, which simply put is the science of change, as well as the other sciences, careers, community research, and COVID-19. Welcome to the New Chemist Podcast. We're glad you're listening. Feel free to download this podcast on Google Podcasts, Apple Podcasts, and Spotify. Here on the New Chemist, we discuss chemistry, which simply put is the science of change, as well as the other sciences, careers, community, research, and COVID-19. We're happy you're tuning in. My guest today is Dr. Emery Brown. Thanks for joining me today. It is so good to hear from you. Just briefly, I'll inform my audience about you. Dr. Emery N. Brown is the Edward Hood Professor of Medical Engineering and Computational Neuroscience at Massachusetts Institute of Technology. The Warren M. Zappel Professor of Anesthesia at Harvard Medical School and a practicing anesthesiologist at Massachusetts General Hospital. Dr. Brown received his BA, magna cum laude, in applied mathematics from Harvard College, his MA and his PhD in statistics from Harvard University, and his MD, magna cum laude, from Harvard Medical School. Dr. Brown is an anesthesiologist statistician whose experimental research has made important contributions towards understanding the neuroscience of how anesthetics act in the brain to create the states of general anesthesia. In his statistics research, he has developed signal processing algorithms to solve important data analysis challenges in neuroscience. His research has been featured on National Public Radio, in Scientific American, Technology Review, The New York Times, and in TED Mid 2014. He serves as the director of the Harvard MIT Health Sciences and Technology Program, the associate director of the Institute for Medical Engineering and Science at MIT, an investigator at the Picoa Center for Learning and Memory, Department of Brain and Cognitive Sciences at MIT. He's a fellow of the Institute of Mathematical Statistics, a fellow of the National Academy of Inventors, a member of the National Academy of Engineering, a member of the National Academy of Sciences, and a member of the National Academy of Medicine. In, in 2007, he was given the NIH Director's Pioneer Award He's also a member of the Association of University Anesthesiologists. These are just a few of his accomplishments. A very distinguished scientist. Please welcome Dr. Emery. Thanks, Dr. Brown, for joining me today. It's so good to have a distinguished scientist as such as you um, on this podcast. So, Dr. Oh. Brown, um, what have been your long-standing interests in the field of science? Can you just discuss some of those? Well, I, I think they varied over time. I think that uh, probably my strongest interest in science began in college when I got interested in statistics. So to being a statistician, developing statistical methods and algorithms that people could really use to analyze data became an early interest of mine. And that's something which I pursued you know, throughout my career. First, working on studying outcomes from surgery as an undergraduate, then later studying circadian rhythms during my PhD work. Okay. After that, looking at developing algorithms in general for neuroscience data analysis, we're looking at neural spike trains, we're looking at EEG, LF, local field potentials, and these sorts of things. Okay. And then <clears throat> from there, my interest developed into trying to understand anesthesia. So I'd say those are probably the, the principal focus areas, so statistics, and then statistics applied to neuroscience, and then uh, anesthesiology, the mechanism of general anesthesia. So I think by any any standard of measurement, or most standards of measurement, most people would say you have been a successful academician. Uh, you have got, achieved your PhD from Harvard, your MD from Harvard, uh, MA from Harvard, BA from Harvard. You've won numerous prizes. You're part of many societies, the National Academy of Inventors, National Academy of Science, National Academy of Engineering, National Academy of Medicine. So how do you maintain view of the bigger picture in your career and in your life in general? How are you doing that? And, and so when you say the bigger picture, you're referring to 
academically and also personally how do you maintain view of the bigger picture in terms of like the overarching goals that you have set your mission statement your vision for your life well i i think that uh one of the things that i've tried to do is try to work on an important question okay and what you find out with important questions is you can't solve them in five minutes so mm -hmm. that necessarily creates like a long trajectory so for example the problem of thinking on how does anesthesia work and that's something which has been a question for now coming here 175 years and so picking a part picking part of that and going after it you know it's something which is going to be it's a challenging question and if you're able to solve it, it's going to have broad implications not only for taking care of patients but also for neuroscience in general and science in general so that's the sort of things i've, I've tried to work on like picking important questions so as another illustration and thinking about circadian rhythms circadian rhythms are everywhere they control our our daily function so the more we're able to accurately quantify how they their, their properties again it has broad implications. So I guess the two sentence summary would be picking um, important questions and pursuing those important questions. Okay, yeah, that's good, that's good. So in what specific ways for the layman, uh, have you been adaptive and creative in the field of science? What specific ways? I know you work with anesthesia, I know you've been a statistician. What specific ways have you added your flair to those fields? Well, I, I think that uh, if we start with like the circadian rhythms, I think right there was the, the main thing that I did was in looking at the data that were being recorded at those times, like looking at core temperature rhythms to track the circadian system in, in patients or in study subjects. Mm -hmm. I worked to give an accurate description of those, of those oscillations. Okay. So trying to make the model capture the structure in the data as accurately as possible and using or what we call harmonic regression techniques to do that. Mm -hmm. But then not just stopping there, but developing a full inference framework. So you could actually, you could measure the aspects of the rhythm, you know, say the period, the amplitude, mm -hmm. and then from there be able to make statements of uncertainty about, you know, how confident we were about the characterizations that we came up with. Well, so that allows you to have uh, an inference framework and then going on to some of the other work, like looking at neuroscience data, mm -hmm. the same idea in principle, and but there's a key concept there that I was able to take advantage of and use, and I've continued to use throughout my career, and that is neuroscience data, because you're recording from the brain and central nervous system, is dynamic, it changes over time. Mm -hmm. And you need statistical methods that also capture those changes over time for it to be accurate. And so those were things that I was practiced in that I learned as part of my PhD training. So whereas most of the methods that were being used are static. Mm -hmm. And so you, it, so then it becomes like a clue to really use them. <clears throat> so by starting from a framework where I already had methods that were dynamic, mm -hmm. that capture phenomena that changed over time, I was able to develop more accurate descriptions of those sorts of data as well. So in other words, really understanding the properties of the data that really what the essential elements of the problem are. I think that's something which I tried to focus on, and that's you know yielded me some, you know, some measure of success to, to date. Yeah, I would say so too. It did. So, um, how have you sought or found the right environment for you to thrive scientifically and intellectually? I, I I think a lot of people aim or aspire to be at institutions such as Harvard and other institutions as well. Um, so, how did you find? How do you know that was the right environment for you to thrive in scientifically and intellectually? Well, I can't say that I knew it. I mean, I, I think I was just like any other student starting off at, you know, like Harvard, you, you know, really in many respects impressed by what the institution had to offer. Mm -hmm. But then once I was there, then saying, well, I really have to take advantage of this. And I remember specifically that um, when I was a when I was a junior and I was thinking about what I wanted to do for my senior my research for senior thesis. Uh, Ken, Ken Walker, who was a professor in the statistics department at the time, said, well, since you're thinking about going to medical school, you should probably write a thesis, an undergraduate thesis on a medical topic. And he suggested that I go and talk with Professor Ken, sorry, talk with Professor Fred uh, Mosteller about that particular issue and, and work developing a research project with him <clears throat> because he was a statistician who was working on studying outcomes from surgery. Yeah. And that this would be a good idea for me to, to join a project like that. So that's what I did. Mm -hmm. So I guess the key thing was realizing that um, what sort of opportunities were there mm 
at Harvard and then take advantage of it because you could certainly be there and not take advantage of opportunities that were there. That's true. I think one of the real things that I think it was the case at the time, I think it still continues to be the case, the opportunity to write a, a, a senior thesis with, you know, a leading scholar in the area is something which, you know, was had, was amazingly beneficial for me for long term. Mm-hmm. They, they got to watch up close and personal how, you know, one of the top statisticians in the world did research. I got to see, you know, how he how he thought, how he interacted with, you know, other scientists, other physicians, with uh, with physicians, and and it it was very helpful for me to think about the sort of scientist and in my case also a physician that I wanted to be and the way I'd like to be able to, to do research. And being very specific, one thing about Professor Mosteller was that he could work with anybody. He could work with the best statistician, you know, the top physicians, mm-hmm. graduate students, postdocs, but he could also work with undergraduates like me. And so having, you know, just basically seeing that, and I can honestly say that's something that I've tried to emulate. Oh, well, that's good. That's definitely good. So, um, you speak about uh, your desire to attend medical school in your junior year. So, how did you delineate or def- decide between MD, PhD, or MD? Because I think that's a lot. That's a challenge that a lot of people encounter. How did you differentiate whether you want to choose MD, PhD, or MD? Well, I, I think what happened was is I knew when I came to college that I wanted to go to medical school. That was for sure. Okay. And I can't remember exactly or whether it was in my sophomore year or, or earlier, but I decided I wanted to do a PhD also. Okay. And I, when I, once I really fell in love with statistics, which was between sophomore and junior year, mm-hmm. I decided I wanted to do my PhD in statistics because I just liked, yeah, I really liked statistics. It was just very powerful paradigm, very powerful framework was and still is. Mm-hmm. And and I just wanted to, to master that. And I thought that, and, but I also wanted to be a physician. Mm-hmm. And I thought as opposed to just compromising and doing one or the other, why not do both? And that was how I just made the decision. Mm-hmm. Which was a fairly avant-garde idea at the time because um, when I entered the Harvard MD PhD program, nobody had done a PhD in statistics before. That was a rather new idea. There's a new idea there, uh, there, but also in other programs in the country because it was a people looked at me with a lot of surprise when I met, when I said that's what I wanted to do my PhD in. But it was very clear to me that you know medicine was a field that had a lot of uncertainty, mm-hmm. a lot of data, and even more now. And having people who were formally trained in how to quantify that uncertainty and make decisions on uncertainty just seemed like a natural path, and that's what I just decided to do. Yeah, that's good. That's good. So given all your responsibilities and accomplishments, Dr. Brown, how do you maintain a balanced life? Or how do you, or you strive to maintain balance? Well, it, it's, um, you know, I, I think, uh, you know, fa- family is first. There's no question about that. Yeah. And, you know, the, uh, the accomplishments are basically you no know, fun and they have, they have no luster. You know, if your family isn't well taken care of, and your you know, your family isn't happy, mm-hmm. so you know we spend a lot of time, you know, on you know downtime, on weekends, vacationing, you know, during the summer, spring, when the kids were in, when the kids were younger, sort of making sure we took you know vacations during the four seasons. Mm-hmm. And you know, my wife, like me, likes to travel, so we and very often if I have trips to various places to give lectures which turn them into sort of family outings also okay so and by, by doing that it's made it possible to um, you know pursue activities that are relevant to my career mm-hmm. but also to make sure that you know I'm not losing sight of my family yeah that's good priorities having priorities I've heard that uh, in several interviews that having priorities that they do complement to maintaining balance so what would you attribute to your success as a pioneer in the field, Dr. Brown? What would you attribute? Uh, what characteristic? What Was it your upbringing as a child? Was it your time at Harvard? Or was it your belief system? Your perspective on life? What would you say as complements your success as a pioneer in the field? Would it be mentorship? I, 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 think that, I think that my parents and my family deserve tremendous credit for yeah. You know, sort of setting me on the right track. And so, for example, in both of my parents were teachers. They felt that education was very important. Mm-hmm. 
Okay. Anything time I wanted to do something or pursue something, they were always behind me. Mm-hmm. And then you know my my brothers were were always very very good in school also. Okay. And so people would always say, well, you're going to be as good as your brother, you know, sort of things. So that also created a certain amount of incentive. But not only my brothers, but my cousins too. Uh, they were also really very good in school. And uh, and and so so in other words, there were these a number of like you know sort of role models around, which wow. I don't think we use that term then. We didn't think of them that way, but there were people you wanted to be like. So now we would call them role models, right? Okay. But you know, one of my cousins, uh, Robert Brown, who went to uh, you know Carnegie Mellon, was a star basketball player, honor student, and he was always sitting around reading books, you know, during the summer. I mean, so I'm just. So I mean that—that's the image that I, you know, that I had of him. Or one of my cousins, who was, uh, you know, who, what was when we were kids, was teaching us lines from HMS Pinafore, you know, that sort of thing. Wow. Or, and so, so the idea, so being smart was cool, essentially. That—that that was, that was. I think I can. I really remember that idea. Like, the, the, you know, the smarter you were in this environment around our family, kind of like, you know, the cooler you were. Wow. So, and and so I think that kind of instilled this in me. Or for example, like my my oldest brother is a very good writer, mm-hmm. and my my middle brother was a physicist. Wow, or, you know, just a retired physicist now. Mm-hmm. So again, you, you, it it didn't seem like that at the time, but they were implicitly setting bars, mm-hmm. you know, for me to try to jump over wow. just by what they were doing, you know, by example. Mm-hmm. So I, I think that. I think those those uh, I think those are the origins, and then then realizing once you had opportunities, mm-hmm. you took advantage of them. Yeah. And then you have some serendipity. You have some people who realize that you have you know potential, and they try to help you realize it. Mm-hmm. Like my language teacher at Exeter, you know, Mr. Bajia, mm-hmm. who spoke like five languages, and so I wanted to be like Mr. Bajia, you know, you know, try to be as proficient in as many languages as he was. Or, for example, when I was at when I was an undergraduate at Harvard, one of the anesthesiologists there, Dr. Uh, Jack McPeak, you know, took an interest in me. He was one of my my thesis advisors, mm-hmm. and he's the first person who took me to the operating room. And then, you know, several years later, when I decided to go into anesthesiology, I was able to turn to him and get advice, and he helped me, you know, arrange to take, you know, a rotation in anesthesiology, and decided that I, that's what I wanted to go into. So in addition to, so so then, so it's, it's a number of things. It's not just it's like any one thing. That's fair. But, you know, so some I'd say some young, some early on, some folks that I really looked up to. Later on, some folks who realizing and acknowledging my potential, you know, who helped me out, and I, I was very grateful for that. Wow, that's powerful. Yeah, so you you spoke, and from my understanding, it seems like you grew up in a culture of excellence. Of mm. course, I'm sure there were things that uh, could have been improved on, but um, you said you grew up in an environment where it seems like everyone was pursuing excellence. What what would you say? Would you say it was your parents or their brothers and sisters that contributed to that? Culture? Oh yeah, yeah. For example, yeah, like so, my mother's family, my mother's family grew up in Pittsburgh, and uh, mm. the. Uh, my mother and her older sister. So the, my mother was one of seven children, okay. and uh, so she was the second oldest. And her sister was was extremely smart. You know, oh, okay. her older sister. My mother's extremely smart. She graduated from high school and she was 16. Wow. But I remember my uncle, who was the next one in line, the third one, was saying to me, "says You know, your mother and aunt and your and your aunt Anita made it hard for me because they had done so well in school. I had to do well too. You know, that sort of thing." Okay, and you know, on the other hand, my father was very industrious. I mean, he was someone who was orphaned. He was fourteen. He and his brother had lost both his parents. They were raised by their grandfather. Wow! But they had someone who, my my his grandfather, my great grandfather, was this amazing guy. He was a minister, but he was also a gentleman farmer. Okay. And he owned this very large parcel of land. Mm-hmm. You know, there in in Florida, where I grew up, which we still own today, okay. and that he was an amazingly industrious person, and I know that rubbed off on my father because my father was always doing stuff, both for the family, but also 
for the community. He was very committed to his, uh, you know, his com- his community. Mm-hmm. So I, I think that, in fact, I know that, you know, I inherited that the, the perspective, you know, those mm-hmm. goals, those sorts of uh, the, the, the sort of uh, the, the sort of can-do attitude that my father, you know, always had. And I'll just give you one example. Like, okay, um, I'm here to listen. At the time, uh, my father's grandfather wanted him to move back to Florida because after he got married, they lived in New York and in Pittsburgh. And um, <clears throat> he wanted him to move back because he wanted somebody living on their property. So my father decided to build a house. So this was in the ninth, about 1957, 1958. Okay. Um, and as you can imagine, my father couldn't get a loan from the bank to build a house. Okay. And and as we know, one of the, the most important things entering into the into the American dream is to be able to build a house and you know lay down roots, right? Yes, I agree. So I didn't know this until many years later. Um, he actually borrowed money from an auto body shop to build a house. He couldn't oh. get a loan from the bank. Wow. And I remember when we paid off the note, and I was, I don't know, I must have been about 10 or 11 at the time, and I didn't quite understand everything, you know, that was going on, but I still subsequently figured out what had happened. Mm-hmm. But, but the thing was, is that because the conventional means that most, you know, Americans would have used to build a house, getting a loan from the bank and doing that, um, was, wasn't available to him, he had to come up with another strategy yeah. that would work. Mm-hmm. And he did it. And so I think about that now. I mean, think about if he'd not been able to do that. Mm-hmm. You know, you know, where would I, you know, where would I be now if, that, if, if he hadn't done that? Mm-hmm. And so, but then taking from that, realizing that if people put obstacles in your way, you have to re, you have to outthink them. Yeah. I mean, and, I, and I've seen myself do that, like on a number of occasions. But, but I mean. But that was probably one of the most, you know, concrete examples because mm-hmm. the people at the bank couldn't believe that an African American would want to build like a real house, you know, like a solid, you know, three bedroom, you know, two and a half bathroom, you know, living room, Florida room, mm-hmm. you know, a side porch, you know, house. They, they figured we just had some idea of like a little shanty or something like that in mind. But that was that was far from what my father had imagined because he had studied industrial arts in college, so he knew how to build things. And with the help of his brother and his uncles, they actually built the house. Wow. Wow, that's good. Yeah. Um, yeah. Wow. I'm learning a lot, Dr. Brown. So, um, how have you maintained vision and teamwork in your environment, in your lab, in your workspace in Mass General? Um, how do you maintain vision and teamwork? How do you make sure that everyone's collaborating and seeing the big picture and trying to answer those important questions that you mentioned? I, I think I think there are two things. I think one, you 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 look for you look for cool problems, okay. and you get people excited about cool problems. I think that's the starting point. Mm-hmm. And then you know you you let people loose and let them use their creativity to start working on. You guide them. Mm-hmm. But at least this is what I like to do. I like to guide people to help them solve problems, and then pitch in. You know when they you know need my help because it helps them to develop their creative. Their, their creative capacities and, and you know bring them to bear on a, on a problem mm-hmm. um, I, I think that that's probably the most important thing and also making it fun I mean mm-hmm. you know I uh, I feel like in many regards now I'm more a cheerleader than anything else I'm not so much of a person like doing the work I'm just the rah 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 you know yeah. keeping them going and uh, offering suggestions and making sure people aren't getting stuck Mm-hmm. And, and I think that, that's that's probably the main thing that I do, and, mm-hmm. and I can honestly say it, it's fun. It's, it's fun working with, you know, it's watching people who are you know many years my junior master concepts that I didn't master until I was like maybe twenty years older than they were. And like wow, they know this stuff already. You can only imagine what they can do, or what they'll be able to do, you know, going on into the future. Mm-hmm. And so just sitting there marveling at that and trying to facilitate that is a real pleasure. And I, and I, I, uh, I, I try to keep that going on a day-to-day basis. Okay, wow. Well, so uh, as we start to wrap up, you mentioned how being smart was cool. 
I I can be wrong with this. However, I'm not sure if that's the the prevailing message in many instances or in many circles. Mm-hmm. Um, so, what would you say could complement the change in that dynamic? Um, where it's not just the athletic environments that have uh, a lot of attra- uh, attraction to them for young people, but academic environments as well. You know, how can we make that a more prevailing message? That intellectual curiosity and intellectual development is worth the time and effort. Yeah, I mean, I, I think we really have to. I mean, I, I'm clearly biased because I'm an I'm an academic. I'm in science, and I you know, yeah, I feel strongly yeah. that people should know about yeah. you know, academics and science and, and those sorts of things. But but I think that you know you know I'm indebted to you for taking time to talk to somebody like me to allow me to tell my story. Oh, because wow. you know it's you know it, what's it's more exciting to know to hear about Jadam, Jason Tatum having scored 50 points and won the game for the Celtics oh, than definitely about what I'm doing you know <laughs> so and and that that's just the reality so that's true but, however you know being able to like for example I, I have three, sort of, after my father, I have like three heroes, additional heroes in mathematics. You know, one is Benjamin Banneker, you know, the black mathematician who laid out of DC. Mm-hmm. The first person to really characterize the cycles of the circadia, you know, the, the, you know, the, the insects which come, which come out every 17 years. Mm-hmm. So he was really, and he did this over something like four or five cycles. So he started when he was 17. Okay. And so he was probably the country's first data scientist, when you think about it. <clears throat> or another person is Catherine Johnson. When I learned about her, I was just like blown away. Mm-hmm. You know, basically the woman mathematician, African-American woman mathematician, who worked out the flight trajectories for the early um, Mercury and I think also Gemini space missions. Mm-hmm. I mean, just think about it. She did the calculations by hand. Yeah, that's true. I mean, that, that's that's just like unreal. And the third person who actually had the good fortune to me is David Blackwell. He was mm-hmm. African-American professor at Berkeley, University of California, Berkeley, professor of statistics. Mm-hmm. I mean, just like an amazing mind, soft-spoken, just totally respected because he was just so, so brilliant. First African-American elected to the National Academy of Sciences in 1964. So. Well, more than 100 years after the academy was actually set up, the first African American was elected. He was, and it was he. Mm-hmm. So you know, I, I think about you know people like that, and I'm saying, gosh, if I can be anything like those guys, you know. So yeah. you know, I, I you know clearly the accomplishments of a of a LeBron James or or uh, Magic Johnson are the things that are, you know are often talked about, but. Like in my realm, you know, I see somebody like these people. They're like my, they're my heroes, and those are the people mm-hmm. I aspire to be like. Yeah, that's good. So, uh, as we conclude, do you have any advice to those wanting to pursue the field you are currently working? In? So, budding scientists, um, what what advice would you give to those wanting to pursue the field you are currently working? In? Whether it be statistics or medicine or just a PhD in general. Um, I, I think they try to get involved and gain, gain experience early. Um, okay. I can tell you, I get letters almost every day from students asking to come and work in my group. Okay. Literally, and of different ages, all the way from junior high school, you know, up through, you know, high school, college, postdocs. And I'm amazed at what some of these students have told me they already know. Mm-hmm. Not, some of them are from the United States, some are from, not. They're from outside, from basically effectively the four corners of the earth mm-hmm. and so but realizing that that's what people do and not being bashful about doing that and if the first time you write somebody you don't hear from them no big deal keep going if you want yep. to right mm-hmm. um, because it's 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 you're trying to create because all you need is one opportunity to sort of get your foot in the door mm-hmm. once you have that and you realize and the other opportunities will open up mm-hmm. and I you agree. can see that this is something that students from a number of different backgrounds are actually doing now. I, I think that students in general, particularly perhaps you know underrepresented minority students, mm-hmm. are free to take the same same approach. I agree, completely agree. So, what has been some of the most beneficial advice you have received, Dr. Brown? 
as we conclude what's some what's the most beneficial advice or piece of the beneficial advice you received either from your parents as you mentioned they were very industrious and intelligent um even from your colleagues so professors what was the some of the most beneficial advice mm-hmm. you received doesn't ever work I, the, the most uh I mean, I, I think uh, a, a number of things. I think, uh, you know, just in watching like my parents, you know, just like working hard and, and also, but then in- encouraging intellectual pursuits, you know. Mm-hmm. And uh, and I think I certainly have picked up on that and tried to amplify that. I just remember my mother saying at one point, like I told you, she was extremely smart. Mm-hmm. You know, she was... It was very clear she lived vicariously through us, you know, the things mm-hmm. we were able to accomplish, you know, not only me, but my brothers as well. Mm-hmm. And one point in sort of a more candid moment, she said, you know, if I had had opportunities, I'm sure I could have been, you know, a lot more than I am now. Yeah, I've heard that same sentiment from Robert and that, as well. I mean, that kind of stuck with me and just sort of said, well, you know, I have an obligation to try to be as successful as I possibly can because my mother made it possible for me to get to where I am now. Mm-hmm. And she sacrificed a lot to, to be where she was. And uh, and and I, I should you know I should basically do the same thing. Mm-hmm. Then a compliment a complimentary idea. I just remember I, I just remember my uncle saying once that, you know, it never hurts to be nice. Mm-hmm. And so if you can help somebody, why not? You know, just I know, right? Just just that simple. Not deep, but just yeah. And it can take on many forms. It can just be meeting someone on the street to help someone with their career. So mm-hmm. I think some somewhere in there, some of the best advice I've received. Yeah. There are probably other things, but they don't come to mind right now. That's fair. That's fair. Well, Dr. Brown, thank you so much for joining me today. It was good to have you on. Oh, thank you very much for having me, Dave. I really appreciate it. Chemistry field highlights. Femtochemistry. So surveying the literature and looking at the work of Yoshitaka Tanamara, Kochi Yamashita, and Philip A. Anfinrad, we embark on a new discussion, femtochemistry. In short, a key feature of of chemistry is the hemolysis or breaking and or the formation of bonds, which some consider to be theoretical constructs in some instances. A key feature of the elementary steps of bond making and breaking are molecular vibrations which occur approximately at the 10 femtosecond scale. So keep with this view in mind, ultra fast processes um, are or is a phrase that can definitely describe chemical reactions and has been umbrellaed or covered or falls under the term femtochemistry. Chemistry conceptual developments. So today we're going to be introducing or talking about regiochemistry principles. So key things you want to keep in mind are you want to understand the fundamentals of regiochemistry, understand Markovnikov's rule and the anti-Markovnikov's rule, and we want to try and understand Zaitsev's and Hoffman's rule. So regiochemistry principles and other ideas. Regiochemistry comes from the Latin word regionum, meaning direction. Regiochemistry describes the principles involved in the directionality or position and placement of reactants to form products. Regiochemistry is very important. We normally hear in advanced or high level discussions of things being regioselective or regiodivergent or region or it's it's very it's used a lot. So the reagent use can cause a specific regiochemical result or result in the opposite of what would normally occur. Markov Nikolaj's rule. Markovnikov's rule, put simply, is he who has more gets more. Markovnikov's rule in the addition of a halide to an unsymmetrical alkene, um, typically in the addition of a halide to an unsymmetrical alkene, the hydrogen goes to the carbon with the greatest number of hydrogens and the halide ion goes to the other carbon. In another way, this rule states that the halide adds so as to form the more stable carbocation intermediate. Antimakovnikov. Antimakovnikov is the reverse. He who has more gets less. In which the carbon with the greatest number of hydrogens does not receive the hydrogen, but the most electrophilic portion of the molecule. 
For example, in hydroboration oxidation in the presence of peroxides, the borohydrate adds the less substituted carbon of the hydrogen and the hydrogen adds to the more substituted carbon. In short, now mechanistically it may occur slightly, it's a little bit more involved and more detailed, but in short, that's what we're going to say occurs. Um, however, stability comes about because the electron density shifts from the electrophilic borohydride resulting in it possessing a partially negative charge and the more substituted carbon possessing a partially positive charge. This is indeed stable due to the electron density donating capacity of the alkyl group, S character and orbital, orbital overlap of the alkynyl carbon. The alkynyl group with the alkyl or electron donated substituent provides stability. Dietzer's rule. Dietzer's rule is a directionality principle in which the most substituted alkene is favored to the use of a small base, such as ethoxide. Um, Dietzer's rule is very significant and aids in predicting products and elimination reactions. Hoffman's rule. Hoffman's rule is another directionality principle in which the less substituted alkene is favored to the use of a huge or large base, uh, such as tritmetoxide. Hoffman's rule is also very significant and aids in predicting elimination reactions. Hammond Leffler postulate. The Hammond Leffler postulate essentially states that the product resembles the molecular arrangement of the transition state. In simpler terms, the view on the potential energy hill continues in some ways as you follow through the potential energy journey. So progressing in that direction, we're going to talk about some new stuff today. Again, surveying the literature and looking at the work of Shan Tanu Roy, Stefan Gadecker, and Vladimir Hellman, we embark on the journey of the Bell Evans Polanyi principle. So, typically, uh, or in short, the Bell Evans Polanyi principle is valid uh, for a chemical reaction that proceeds along the reaction coordinate over the transition state, and that concept is extended um, to molecular dynamics trajectories and generally not cross the dividing surface between the initial and final local minima at the exact transition state. It's very important and it has a lot of implications. It's a conceptual tool in physical chemistry and we have come to understand that this principle can be used to improve the efficiency of existing molecular dynamics based methods by tuning the energy of these molecular dynamic trajectories. Along with that, we'll be discussing the Dimroth principle or Dimroth rearrangements. These are frequently encountered in heteroaromatic chemistry and was first recognized in the triazole series. Um, this term was coined in 1963 as a convenient way of referring to the isomerization preceding by ring fission and subsequent recyclization, whereby a ring nitrogen and its attached substituent exchange place with an amino group in a position alpha to it. Moving right along. We discuss a mechanistic highlight. Today we'll be talking about the Suzuki cross coupling reaction. The Suzuki cross coupling or the Suzuki Miura cross coupling is a type of palladium catalyzed cross coupling reaction. CC bond formation using aryl halides and organoboronic acids is one of the most important reactions in synthetic organic and medicinal chemistry. The two suggested pathways, the oxo-palladium pathway is a preferred mechanism as some may say and the boronic pathway is another um, description of what occurs. Of course these occur through catalytic cycles and this reaction was likely first described around 1979. In 2010, Akira Suzuki jointly with Richard F. Heck and Ichi Nagishi received the Nobel Prize in Chemistry for the development of palladium catalyzed cross-coupling reactions. Wrapping up the highlight section, we'll talk about Nobel highlights. So, Savant Arrhenius. Savant Arrhenius was born on February 19th, 
1859 near Uppsala, Sweden. He received the Nobel Prize in, on December 10, 1903 in recognition of his theory of electrolytic dissociation. His father, Savant Gustav Arrhenius, held a position at the University of Uppsala. His uncle, Johan Arrhenius, was a botanist, writer, and a longtime secretary of the Swedish Agricultural Academy in Stockholm. Savant Arrhenius was an outstanding student in school. He learned reading and arithmetic at a very early age, and in his secondary school excelled particularly in mathematics and physics. His physics teacher was M. Fluderus, author of the most popular contemporary Swedish secondary school physics textbook. His university degrees were all from the University of Uppsala. Definitely a chemist that worked hard. This ends the session of highlights for this podcast. Thanks for listening. We're glad you were able to tune into this podcast. Once again, this is The New Chemist, where we discuss chemistry, which simply put is the science of change, as well as the other sciences, careers, community, research, and COVID-19. Thanks again for listening. Note, the views on this podcast represent those of my guests and I. Entretien entre David Ferguson, AMRSC, AMRSB, producteur et hôte de podcast, et Dr. Emery Brown, MD, PhD, Edouard Capot, professeur de médical ingénierie et informatique neurosciences à Massachusetts. David Ferguson, mon invité aujourd'hui est le Dr. Emery N. Brown. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. C'est si bon de vous entendre. Juste brièvement, je vais informer mon auditoire de vous. Le Dr. Henry Brown est professeur Edouard O. de génie médical et de David Ferguson. Le professeur Warren Monsieur Zappel d'anesthésie à la Harvard Medical School et un anesthésiste praticien au Massachusetts General Hospital. Le Dr. Brown a obtenu son BA, Magnum Cum Laude, en mathématiques appliquées du Harvard College sa maîtrise et son doctorat en statistique de l'université de Harvard et son MD Mania comme l'hôte de la David Ferguson. Le docteur Brown est un anesthésiologiste, statisticien dont la recherche expérimentale a apporté d'importantes contributions à la compréhension des neurosciences sur la façon dont les anesthésiques agissent dans le cerveau pendant l'état d'anesthésie générale. Dans ses recherches en statistique, il a développé des algorithmes de traitement du signal pour résoudre d'importants défis d'analyse de David Ferguson. Ses recherches ont été présentées sur National Public Radio, dans Scientific American, Technology Review of the New York Times et TED Med 2014. Il est co-directeur du Harvard and Mial Science and Technology Programme, directeur associé de l'Institute for Medical Engineering. David Ferguson. Département du cerveau et des sciences cognitives, OMI. Il est membre de l'Institute of Mathematical Statistics, membre de l'Académie Nationale des Inventeurs, membre de l'Académie Nationale d'Ingénierie, membre de l'Académie Nationale des Sciences et membre de l'Académie... David Ferguson. En 2007, il a reçu le Nice Director Spionnet Award. Il est également membre de l'Association des Anesthésistes Universitaires. Ce ne sont là que quelques-unes de ses nombreuses réalisations. Un scientifique très distingué. Veuillez accueillir le Dr. Emery. David Ferguson. Merci, Dr. Brown, de m'avoir rejoint aujourd'hui. C'est tellement bien d'avoir un scientifique distingué, comme vous, sur ce podcast. Alors, Dr. Brown, quel a été votre intérêt de longue date pour le domaine de la... Dr. Emery. Eh bien, je pense qu'ils ont varié dans le temps. Je pense que mon plus grand intérêt pour les sciences a probablement commencé à l'université lorsque je me suis intéressé aux statistiques. Donc, 
En tant que statisticien, développer des méthodes statistiques et des algorithmes que les gens pourraient vraiment utiliser pour analyser les données est devenu un de mes premiers intérêts. Et c'est quelque chose que j'ai poursuivi tout au long de ma carrière, en travaillant d'abord sur l'étude des résultats de la chirurgie en tant qu'étudiant de premier cycle, puis en étudiant plus tard les rythmes circadiens pendant mon doctorat fonctionne bien. Après cela, en examinant le développement d'idées en général pour l'analyse des données en neurosciences ou en examinant les trains de pointe neuronale, nous examinons l'EEG, nos potentiels de champs locaux et ce genre de choses. Et puis à partir de là, mon intérêt s'est développé pour essayer de comprendre l'anesthésie. Je dirais donc que ce sont probablement les, les principaux domaines d'intervention, ceux des statistiques puis des statistiques appliquées aux neurosciences puis à l'anesthésiologie, aux mécanismes de l'anesthésie générale. David Ferguson. Donc, je pense que selon n'importe quel critère de mesure, ou la plupart des critères de mesure, la plupart des gens diront que vous avez été un universitaire à succès, que vous avez obtenu votre doctorat de Harvard, votre MD de Harvard, MA de Harvard, BA de Harvard, vous avez remporté de nombreux prix. David Ferguson. Vous faites partie de nombreuses sociétés, la National Academy of Inventor, la National Academy of Science, la National Academy of Engineering, la National Academy of Medicine. Alors David Ferguson. Comment faites-vous cela Dr. Emery. Et donc quand vous parlez de l'image plus grande à laquelle vous faites référence David Ferguson. Académiquement et personnellement Comment maintenez-vous une vue d'ensemble en termes d'objectifs globaux que vous vous êtes fixés, de votre énoncé de mission et de votre vision de votre vie Docteur Emery Eh bien, je pense que l'une des choses que j'ai essayé de faire est d'essayer de travailler sur une question importante. D'accord. Et ce que vous découvrez avec des questions importantes, c'est que vous ne pouvez pas les résoudre en 5 minutes. Donc ça crée forcément comme une longue trajectoire. Docteur Emery ainsi, par exemple, le problème de la réflexion sur le fonctionnement de l'anesthésie, c'est quelque chose qui a été une question pour l'instant, cette année à venir 175 ans. Et donc, séparer, choisir une partie de cela et aller après, vous savez, c'est quelque chose qui va être une question difficile. Docteur Emery Et si vous êtes capable de le résoudre cela aura de vastes implications non seulement pour la prise en charge des patients, mais aussi pour les neurosciences en général, dans la science en général. C'est donc le genre de choses sur lesquelles j'ai essayé de travailler, comme choisir des questions importantes. Pour une autre illustration et penser au rythme circadien, les rythmes circadiens sont partout. Dr Emery Ils contrôlent notre fonctionnement quotidien, donc plus nous sommes en mesure de quantifier avec précision comment ils récupèrent leurs propriétés, plus cela a de vastes implications. Je suppose donc que le résumé en deux phrases consisterait à choisir des questions importantes et à poursuivre ces questions importantes. David Ferguson. D'accord. Ouais, c'est bon, c'est bien. Alors, de quelle manière spécifique pour le profane, avez-vous été adaptatif et créatif dans le domaine de la science Quels moyens spécifiques je sais que vous travaillez avec l'anesthésie. Je sais que vous avez été statisticien. David Ferguson. De quelle manière spécifique avez-vous ajouté votre flair à ces domaines Docteur Emery. Eh bien, je pense que si nous commençons avec les rythmes circadiens, je pense que la principale chose que j'ai faite était de regarder les données qui étaient enregistrées à ce moment-là, comme regarder les rythmes de température centrale, pour suivre le système circadien, chez les patients ou chez les sujets de l'étude. Docteur Emery J'ai travaillé pour donner une description précise de celle de ces oscillations. Essayez donc de faire en sorte que le modèle capture la structure des données aussi précisément que possible. Et en utilisant ce que nous appelons des techniques de régression harmonique pour le faire, mais pas seulement en s'arrêtant là, mais en développant le cadre d'inférence complet. Docteur Emery Donc, vous pouvez en fait, vous pouvez mesurer les aspects du rythme, disons la période, l'amplitude, puis à partir de là, être en mesure de faire des déclarations d'incertitude sur, vous savez, à quel point nous étions confiants quant aux caractérisations que nous avons trouvées. Docteur Emery Eh bien, 
cela vous permet d'avoir un cadre d'inférence et de passer ensuite à d'autres travaux, comme l'examen des données de neurosciences. La même idée dans le principe, mais il y a là le concept clé dont j'ai pu profiter et utiliser, et que j'ai continué à utiliser tout au long de ma carrière. Dr. Emery Et c'est les données neuroscientifiques, parce que le rythme que vous enregistrez à partir du cerveau et du système nerveux central est dynamique, il change avec le temps. Et vous avez besoin de méthodes statistiques qui capturent également ces changements au fil du temps, pour que cela soit précis. Et donc ce sont des choses dans lesquelles j'ai pratiqué, en ce sens que j'ai appris dans le cadre de mon doctorat entraînement. Dr. Emery Alors que la plupart des méthodes utilisées sont statiques, et ainsi, alors ça devient comme un indice, c'est vraiment de les utiliser. Donc en partant d'un cadre, où nous avions déjà des méthodes qui étaient dynamiques. Dr. Emery ce phénomène de capture change avec le temps, j'ai également pu développer des descriptions plus précises de ce type de données. Donc, en d'autres termes, vraiment comprendre les propriétés des données et vraiment quels sont les éléments essentiels du problème. Dr. Emery Je pense que ce sont certaines des choses sur lesquelles j'ai essayé de me concentrer et qui m'ont donné, vous savez, une certaine mesure de succès aujourd'hui. David Ferguson Oui, je le dirai aussi. Ça faisait. Alors, comment avez-vous en quelque sorte trouvé le bon environnement pour vous épanouir scientifiquement et intellectuellement Je pense que beaucoup de gens visent ou aspirent à être une institution comme Harvard et d'autres institutions également. David Ferguson. Alors, comment avez-vous découvert que c'était le bon environnement pour vous épanouir scientifiquement et intellectuellement Dr. Emery. Eh bien, je ne peux pas dire que je le savais. Je veux dire... Je pense que j'étais comme n'importe quel autre étudiant, en commençant à Harvard. Vous savez, vraiment, à bien des égards, impressionné par ce que l'institution avait à offrir. Mais une fois que j'étais là-bas, je me suis dit, eh bien, il faut vraiment que j'en profite, et je me souviens précisément que lorsque j'ai... Dr. Emery... C'était quand j'étais junior et que je réfléchissais à ce que je voulais faire pour mon senior, ma recherche, la thèse senior. Quand Wakté, qui était professeur au département de statistique à l'époque, a déclaré, « Eh bien, puisque vous songez à aller à l'école de médecine, vous devriez probablement rédiger une thèse, une thèse de premier cycle sur un. » Dr. Emery. Sujet médical. Et il m'a suggéré d'aller parler avec le professeur Fred Mostelé de cette question particulière, et a fini par développer un projet de recherche avec lui parce qu'il était un statisticien qui travaillait sur l'étude des résultats de la chirurgie. Dr. Emery Et ce serait une bonne idée pour moi de rejoindre un projet comme celui-là. C'est donc ce que j'ai fait. Donc je suppose que l'essentiel était de comprendre cela. Quel genre d'opportunité y avait-il à Harvard et en profiter ensuite parce que vous pouviez certainement être là et ne pas profiter des opportunités qui s'y trouvaient. Dr. Emery c'est vrai. Je pense que l'une des vraies choses que je pense que c'était le cas à l'époque, je pense que cela continue d'être le cas. L'opportunité de rédiger une thèse senior avec un domaine universitaire de premier plan est quelque chose qui a été incroyable et bénéfique pour moi à long terme. Dr. Emery J'ai dû observer de près et personnellement comment, vous savez, l'un des meilleurs statisticiens au monde a fait des recherches. J'ai pu voir comment il pensait comment il interagissait avec d'autres scientifiques et avec des médecins. Et il m'a été très utile de réfléchir au type de scientifique, dans mon cas, également médecin et... Dr. Emery Je voulais être et la façon dont j'aimerais pouvoir faire des recherches et être très spécifique. Une chose à propos du professeur Mostelé était qu'il pouvait travailler avec n'importe qui, vous pouviez travailler avec le meilleur statisticien parmi les meilleurs médecins, étudiants diplômés, post-doctorants. Mais vous pouviez aussi travailler avec des étudiants de premier cycle comme moi. Dr. Emery. Et donc avoir ça, juste voir ça et je peux honnêtement dire qu'ils essaient d'imiter. David Ferguson. Eh bien, c'est bien. Certainement bon. Donc, vous parlez de votre désir d'aller à l'école de médecine au cours de votre première année. Alors, comment avez-vous délimité ou décidé entre MD, PhD ou MD Eh bien... Je pense que c'est un défi que beaucoup de gens rencontrent. David Ferguson. Comment avez-vous fait la différence entre MD, PhD ou MD Dr. Emery. Eh bien, je pense que ce qui s'est passé, 
c'est que je savais que quand je suis arrivé à l'université, je voulais aller à l'école de médecine, c'était certain. Et je ne me souviens pas exactement si c'était dans ma deuxième année ou avant, mais j'ai décidé que je voulais faire un doctorat aussi. Docteur Emery. Et une fois que je suis vraiment tombé amoureux des statistiques, entre la deuxième et la première année, j'ai décidé de faire mon doctorat dans les statistiques parce que j'ai juste aimé, le, j'ai vraiment des statistiques. C'était juste un paradigme très puissant et un cadre très puissant. Docteur Emery. C'était et c'est toujours. Et je voulais juste maîtriser ça et je pensais ça. Mais je voulais aussi être médecin. Et j'ai pensé, au lieu de simplement faire des compromis et de faire l'un ou l'autre, pourquoi ne pas faire les deux Docteur Emery. Et c'est ainsi que j'ai pris la décision. C'était une idée assez avant-gardiste à l'époque, car lorsque je suis entré au Harvard MD PhD programme, personne n'avait fait de doctorat en statistique auparavant, et c'était une idée plutôt nouvelle. Docteur Emery. Il y avait une nouvelle idée là-bas, mais aussi dans d'autres programmes du pays parce que, les gens m'ont regardé comme un peu surpris quand je voulais dire quand j'ai dit, c'est ce que je voulais faire, mon doctorat en Dr. Emery. Mais il était très clair pour moi que la médecine était un domaine qui avait beaucoup d'incertitudes, beaucoup de données et encore plus maintenant. Et avoir des gens qui sont formellement formés et comment quantifier cette incertitude, prendre des décisions sur l'incertitude, semble être une voie naturelle. Dr. Emery. Et c'est pourquoi j'ai juste décidé de le faire. David Ferguson. Ouais, c'est bon, c'est bien. Donc, compte tenu de toutes vos responsabilités et de vos réalisations, Dr. Brown, comment maintenez-vous une vie équilibrée ou comment vous ou vous vous efforcez de... Dr. Emery. Eh bien c'est, vous savez, je pense que la famille passe avant tout, cela ne fait aucun doute. Et, vous savez... Les réalisations ne sont fondamentalement pas amusantes, et ils n'ont pas d'éclat. Vous savez, si votre famille est bien prise en charge, votre famille n'est pas heureuse. Docteur Emery. Donc, vous savez, nous passons beaucoup de temps à, vous savez, des temps d'arrêt les week-ends en vacances, vous savez, pendant l'été, le printemps, quand les enfants étaient là, quand les enfants étaient plus jeunes et en quelque sorte pour nous assurer, nous avons pris vacances Docteur Emery. Et ma femme, comme moi, aime voyager. Donc, nous et très souvent si j'ai des voyages dans divers endroits pour donner des conférences, nous les transformons également en sorties en famille. David Ferguson. D'accord. Docteur Emery. Donc en faisant ça, ça m'a permis d'exercer des activités qui sont pertinentes pour ma carrière, mais aussi de m'assurer, vous savez, que je ne perds pas de vue ma famille. David Ferguson. Oui, c'est une grande priorité. Donc, avoir des priorités qu'il complète, pour maintenir l'équilibre. Alors, à quoi attribueriez-vous votre succès en tant que pionnier dans le domaine du Dr. Brown Qu'est-ce que vous attribueriez David Ferguson. Était-ce votre éducation quand vous étiez enfant Était-ce votre passage à Harvard Ou était-ce votre système de croyance Ou votre vision de la vie Selon vous, qu'est-ce qui a complimenté votre succès en tant que pionnier dans le domaine Serait-ce du mentorat Docteur Emery. Je pense que mes parents et ma famille méritent un énorme crédit pour m'avoir en quelque sorte mis sur la bonne voie. Et ainsi, par exemple, mes deux parents étaient enseignants, ils estimaient que l'éducation était très importante. Docteur Emery. Chaque fois que je voulais faire quelque chose ou poursuivre quelque chose, ils étaient toujours derrière moi. Et puis mes frères, nous sommes toujours très, très bons à l'école aussi, donc les gens disaient toujours, « Eh bien, vous allez être aussi bon que votre frère, et ce genre de choses a également créé une certaine motivation. » Docteur Emery Mais pas seulement mes frères mais aussi avec mes cousins. Ils étaient aussi très bons à l'école et donc, en d'autres termes, il y avait ces sortes de modèles autour desquels je ne pense pas que nous ayons utilisé ce terme à l'époque, mais nous pouvons penser de cette façon. Docteur Emery. Mais il y a des gens qui voulaient être comme, alors maintenant, les modèles d'appel, non D'accord. Mais l'un de mes cousins, Robert Brown, qui est allé au accent aigu à Carnegie Mellon, était un joueur de basketball vedette, étudiant avec mention, 
Et il était. Docteur Emery. Je veux dire, je suis juste donc je veux dire, c'est l'image que j'avais de lui. Tu sais que j'avais un de mes cousins qui était, tu sais, qui, quand nous étions enfants, nous apprenions les répliques du HMS Pinafore, ce genre de choses. Docteur Emery. Et donc l'idée d'être intelligent était cool. En gros, c'était ça. Je pense que je peux vraiment me souvenir de cette idée comme ça. Tu sais, plus tu étais intelligent dans cet environnement et autour de notre famille, tu sais. Docteur Emery. Et donc je pense que cela m'a en quelque sorte inculqué un moi, par exemple, comme mon, mon frère aîné est un très bon écrivain, et mon frère cadet était physicien ou physicien à la retraite maintenant. Encore une fois, cela ne semblait pas être le cas à l'époque, mais il mettait implicitement des barres pour que j'essaie de sauter par-dessus juste en... Docteur Emery. Ce qu'il faisait, par exemple. Donc je pense que je pense que ceci, je pense que ce sont les origines, puis en réalisant qu'une fois que vous avez eu des opportunités, vous en avez profité. Ouais. Ensuite, vous avez une sérendipité. Vous avez des gens qui réalisent que vous avez du potentiel et ils essaient de vous aider à réaliser cela, comme mon professeur. Docteur Emery. A exoté, qui parlait cinq langues. Et donc je voulais être comme, vous savez, essayer de maîtriser autant de langues que lui ou, par exemple, quand j'étais, quand j'étais étudiant à Harvard, l'un des anesthésistes là-bas, le docteur Jack Mpea, s'est intéressé à moi. Docteur Emery. Il était l'un de mes directeurs de thèse. Et c'est la première personne qui m'a emmené au bloc opératoire. Et puis quelques années plus tard, quand j'ai commencé à aller en anesthésiologie, j'ai pu me tourner vers lui et me faire conseiller, et il m'a aidé à m'arranger pour prendre. Docteur Emery. Une rotation en anesthésiologie et j'ai décidé que c'était ce que je voulais faire. Donc en plus. Alors, alors, c'est un certain nombre de choses, ce n'est pas n'importe quoi. Alors certains pourraient dire des jeunes. Certains au début, des gens que j'ai vraiment admirés plus tard. Des gens qui, réalisant et reconnaissant mon potentiel. Docteur Emery. Aide-moi. Et j'en étais très reconnaissant. David Ferguson. Waouh, c'est puissant. Ouais, donc, vous avez mis en place pour ma compréhension, il semble que vous ayez grandi dans une culture d'excellence. Bien sûr, je suis sûr qu'il y avait des choses qui auraient pu être améliorées. Mais vous avez dit que vous avez grandi dans un environnement où il semble que tout le monde visait l'excellence. David Ferguson. Que dirais-tu Diriez-vous que ce sont vos parents ou leurs frères et sœurs qui ont contribué à cela Docteur Emery. Oh, ouais, ouais, par exemple. Ouais, comme si la famille de ma mère, la famille de ma mère a grandi à Pittsburgh et le, ma mère et sa sœur est née, de sorte que ma mère est l'une des sept enfants. Et donc elle était la deuxième plus âgée et sa sœur était extrêmement intelligente. Docteur Emery. Vous savez, sa sœur aînée, ma mère était extrêmement intelligente. Elle a obtenu son diplôme d'études secondaires et elle avait 16 ans. Eh bien, je me souviens de mon oncle, qui est le suivant. Le troisième disait, c'est ta mère et ta tante et toi et ça m'a rendu la tâche difficile parce qu'il l'avait fait. Docteur Emery. Bien à l'école. Je devais bien faire pour... Vous savez, ce genre de choses. D'accord. Et vous savez, d'un autre côté, mon père était très travailleur. Je veux dire, c'était quelqu'un qui était devenu orphelin quand il avait 14 ans. Lui et son frère avaient perdu ses deux parents. Docteur Emery. Ils ont été élevés par leur grand-père, mais ils avaient quelqu'un qui, par son grand-père, mon arrière-grand-père, était ce type incroyable. C'était un ministre, mais c'était aussi un gentleman farmer. Et il possédait cette très grande parcelle de terre là-bas et en Floride où j'ai grandi, que nous possédons toujours aujourd'hui. Docteur Emery. Et qu'il était une personne incroyablement industrieuse. Et je sais que ça a déteint sur mon père parce que mon père faisait toujours des trucs à la fois pour la famille, mais aussi pour la communauté. Il était très engagé dans sa communauté. Docteur Emery. Donc je pense qu'en fait, je le sais. Vous savez, j'ai hérité de cette perspective, vous savez, de ces objectifs, de ce genre de choses. Ce genre de, peut faire l'attitude que mon père a toujours eue. Je vais juste vous donner un exemple. David Ferguson. Je suis ici pour écouter. 
Docteur Emery. À l'époque, le grand-père de mon père voulait qu'il retourne en Floride parce qu'après son mariage, il vivait à New York et à Pittsburgh. Et il voulait qu'il revienne parce qu'il voulait que quelqu'un vive sur leur propriété. Alors mon père a décidé de... Docteur Emery. C'est donc en 1957, 1958. Et comme vous pouvez l'imaginer, mon père n'a pas pu obtenir un prêt de la banque pour construire une maison. Et comme nous le savons, l'une des choses les plus importantes entrant dans le rêve américain est de pouvoir construire une maison et, vous savez, de s'enraciner, n'est-ce pas David Ferguson. Oui je suis d'accord. Docteur Emery. Je ne l'ai donc su que bien des années plus tard. En fait, il a emprunté de l'argent à l'atelier de carrosserie pour construire une maison. Il n'a pas pu obtenir de prêt de la banque. David Ferguson. Oua. Docteur Emery. Et je me souviens quand nous avons payé la note, j'étais dans environ 10 ou 11 à l'époque et je ne comprenais pas très bien tout ce qui se passait. Docteur Emery. Mais j'ai soudainement compris ce qui s'était passé. Mais le fait était que c'était parce que les moyens conventionnels que la plupart des Américains auraient utilisés pour construire une maison, obtenir un prêt de la banque et le faire n'était pas à sa disposition. Docteur Emery. Il devait trouver une autre stratégie qui fonctionnerait, et il l'a fait. Et donc j'y pense maintenant. Je veux dire, réfléchissez si vous n'avez pas été capable de le faire. Où serais-je, vous savez, où serais-je maintenant s'il n'avait pas fait ça Docteur Emery. Mais ensuite, en partant de cela, en réalisant que si les gens mettent des obstacles sur votre chemin, vous devez, vous devez les dépasser. Ouais, je veux dire, et je me vois faire ça à plusieurs reprises, mais je veux dire, c'était probablement l'un des exemples les plus concrets parce que les gens de la banque ne pouvaient pas. Docteur Emery. Croire qu'un afro-américain qui veut construire comme une vraie maison, comme un flegme, vous savez, trois chambres, deux salles de bain et demi, vous savez, le sol du salon tout autour, vous savez, une maison à porche latérale où ils ont pensé que nous aurions juste une idée d'une petite cabane ou... Docteur Emery. Mais c'était loin de ce que mon père imaginait parce qu'il avait étudié les arts industriels au collège. Il savait donc construire des choses. Son frère et ses oncles, eux, ont en fait construit la maison. Ouais, wow, c'est bon. Ouais, ouais, eh bien... J'apprends beaucoup, Dr. Brown. Alors, comment avez-vous maintenu la vision et le travail d'équipe dans votre environnement, dans votre laboratoire, dans votre espace de travail, à MASS General Comment maintenez-vous la vision et le travail d'équipe Comment vous assurez-vous que tout le monde collabore, voit la situation dans son ensemble et essaie de répondre aux... David Ferguson. Vous avez mentionné Dr. Emery. Je pense, je pense qu'il y a deux choses. Je pense que celui que vous recherchez pour des problèmes sympas et vous excitez les gens à propos de vos problèmes. Je pense que c'est le point de départ. Et puis, vous savez, vous, vous lâchez les gens, et les laissez utiliser leur créativité pour commencer à travailler, et les guider. Docteur Emery. Mais c'est ce que j'aime. J'aime guider les gens pour les aider à résoudre des problèmes puis intervenir, lorsqu'ils ont besoin de mon aide pour les aider à développer leurs capacités créatives et savoir les amener à se pencher sur un problème. Docteur Emery. Je pense que c'est probablement la chose la plus importante et aussi que c'est amusant. Je veux dire, vous savez, j'ai l'impression qu'à bien des égards, je suis plus une pom-pom girl, rien d'autre. Je ne suis pas tellement la personne... Docteur Emery. Je suis juste là, non Ou, tu sais... Ouais, je pense que nous sommes allés et proposer des suggestions et nous assurer que les gens ne restent pas bloqués. Et je pense que c'est probablement la principale chose que je fais et je peux honnêtement... Docteur Emery. C'est amusant de travailler avec. C'est regarder des gens qui sont, vous savez, depuis de nombreuses années, mes concepts juniors, maîtres que je n'ai pas maîtrisé jusqu'à ce que j'ai peut-être 20 ans de plus qu'eux, comme... Wow, ils savent déjà ce genre de choses. Vous ne pouvez qu'imaginer ce qu'ils peuvent faire ou ce qu'ils seront capables de faire, vous savez, en continuant dans le... Docteur Emery. À venir. Et donc rester assis là à s'émerveiller de cela et essayer de faciliter cela est un vrai plaisir. Et moi, 
J'essaie de maintenir cela au jour le jour. David Ferguson. En attendant, alors que nous commençons à conclure, vous avez mentionné à quel point être intelligent était cool, je peux me tromper avec cela. Cependant, je ne suis pas sûr que ce soit le message qui prévaut dans de nombreux cas ou dans de nombreux cercles. Alors, que diriez-vous qui pourrait compléter le changement David Ferguson. Eh bien, il n'y a pas que les milieux sportifs qui attirent beaucoup les jeunes, mais aussi les milieux universitaires. Comment pouvons-nous en faire un message plus dominant La curiosité intellectuelle et le développement intellectuel valent le temps et les efforts. Dr. Emery. Ouais, je veux dire, je pense qu'on doit vraiment le faire. Je veux dire, je suis clairement biaisé par ce que je veux dire, je suis un universitaire et en sciences. Et je sais que les gens devraient savoir des choses en science et ce genre de choses. Mais je pense que, vous savez, je vous suis redevable d'avoir pris le temps de parler à quelqu'un comme moi, de lui permettre. Dr. Emery. Moi de raconter mon histoire. David Ferguson. Oh ouais wow. ouais. Dr. Emery. Parce que vous savez, c'est, vous savez quoi c'est plus excitant de savoir que Jason Tatum a marqué 50 points et remporté le match pour les Celtics. Dr. Emery. Vous savez, alors et c'est juste la réalité. David Ferguson. C'est vrai. Dr. Emery. Cependant, vous savez, pouvoir aimer, par exemple, j'en ai trois après mon père, j'ai comme trois héros, des héros supplémentaires et des mathématiques un Benjamin Banneke, le mathématicien noir de décès. Il a été le premier à vraiment caractériser les cycles de ces circadies, ces insectes qui sortent tous les 17 ans. Dr. Emery Donc il était vraiment et il l'a fait sur quelque chose comme 4 ou 5 cycles. Alors il a commencé quand il avait 17 ans, d'accord et donc il était probablement le premier data scientist du pays, quand on y pense. Ou une autre personne est Catherine Johnson, j'ai appris à son sujet, j'étais juste... Dr. Emery Fondamentalement, la femme mathématicienne, mathématicienne afro-américaine qui a élaboré les trajectoires de vol pour les premières missions spatiales Mercury et je pense aussi Gemini. Hum, je veux dire, pensez-y, elle a fait les... David Ferguson. Eh bien, c'est vrai. Dr. Emery. Je veux dire, c'est juste comme irréel. Et la troisième personne a en fait eu la chance de rencontrer David Blackwell, qui est un professeur afro-américain à Berkeley, Université de Californie, Berkeley, professeur de statistique. Je veux dire, tout comme un esprit incroyable à la voix douce, totalement attendu par ce qu'il était. Dr. Emery Brown. Le premier afro-américain élu à l'Académie nationale des sciences en 1964 si bien, 100 ans après la création de l'Académie, le premier afro-américain élu qu'il était, c'était lui. Et donc, vous savez, je pense à des gens comme ça et je dis, mon Dieu, si je peux être quelque chose comme ces gars-là, Dr. Emery Les réalisations de LeBron James ou de Magic Johnson sont les choses dont on parle souvent, mais comme dans mon domaine, vous savez, je vois quelqu'un comme ces gens et ils sont comme moi. Ce sont mes héros et ce sont les gens que je... David Ferguson Waouh c'est bon. Alors que nous concluons, avez-vous des conseils à donner à ceux qui souhaitent poursuivre le domaine dans lequel vous travaillez actuellement Alors scientifiques en herbe quel conseil donneriez-vous à ceux qui souhaitent poursuivre dans le domaine dans lequel vous travaillez actuellement, qu'il s'agisse de statistiques, de médecine ou simplement d'un doctorat en général Dr. Emery Je pense qu'ils essaient de s'impliquer et d'acquérir et d'acquérir de l'expérience tôt. Je peux vous dire que je reçois presque tous les jours des lettres d'étudiants demandant de venir travailler dans mon groupe littéralement et d'avoir un âge différent depuis le collège, vous savez, jusqu'à, vous savez, les postes doctorants du lycée. Dr. Emery. 
et je suis étonné que certains de ces étudiants m'aient dit qu'ils savaient déjà que certains d'entre eux venaient des États-Unis. Certains ne le sont pas. Ils viennent de l'extérieur, des quatre coins de la Terre. Et donc, mais réaliser que c'est ce que font les gens et ne pas être timide à le faire, et si la première fois que vous de, écrivez quelque chose que vous n'entendez plus maintenant parce que, continuez si vous le souhaitez. David Ferguson. Droite. Docteur. Parce que c'est, vous essayez de créer parce que tout ce dont vous avez besoin est une opportunité de mettre un pied dans la porte. Une fois que vous avez cela et que vous réalisez que d'autres opportunités s'ouvriront, vous pouvez voir que c'est quelque chose que les étudiants de différents horizons font actuellement. Dr. Emery Et je pense que les étudiants en général, en particulier peut-être les étudiants des minorités sous-représentées, sont libres d'adopter la même approche. David Ferguson Je suis d'accord, complètement d'accord. Alors, quels ont été les conseils les plus bénéfiques que vous ayez reçus, Dr. Brown En conclusion quel a été le conseil ou le conseil le plus bénéfique que vous avez reçu de vos parents Comme vous l'avez mentionné, ils étaient très industrieux et intelligents, même de la part de vos David Ferguson. Quels ont été les conseils les plus bénéfiques Dr. Emery. Ce qui était le plus, je veux dire, je pense à un certain nombre de choses que je pense, vous savez, juste en regardant comme mes parents, vous savez, tout comme travailler dur et aussi mais ensuite encourager les poursuites intellectuelles. Vous savez, et je pense que je certainement. Dr. Emery. On ramassé sur cela et essayé d'amplifier cela. Je me souviens juste que ma mère m'a dit à un moment donné que je t'avais dit qu'elle était extrêmement intelligente. Vous savez qu'elle l'était. Il était très clair qu'elle vivait par procuration à travers nous. Vous savez, les choses que nous avons pu accomplir, vous savez, pas seulement moi. Mais mes frères aussi. Docteur Emery. Et un point et les moments les plus francs, dit-elle, vous savez, si j'avais eu des opportunités, je suis sûr que j'aurais pu être beaucoup plus que je ne le suis maintenant. David Ferguson. Ouais, j'ai entendu le même sentiment. Docteur Emery. Cela aussi, je veux dire, ce genre de truc est resté avec moi et m'a juste dit, eh bien, tu sais, j'ai l'obligation d'essayer d'avoir autant de succès que possible parce que ma mère m'a permis d'arriver là où je suis maintenant. Et elle a beaucoup sacrifié pour que je sois là où je suis. Dr. Emery. Et je devrais, vous savez, je devrais essentiellement faire la même chose. Alors un compliment à une idée complémentaire. Je me souviens juste que mon oncle a dit une fois que, tu sais, ça ne fait jamais de mal d'être gentil. David Ferguson. Oui je suis d'accord. Docteur Emery. Et donc si vous pouvez aider quelqu'un à les gagner juste ce qu'il faut, juste aussi simple, pas profond, juste et vous pouvez prendre de nombreuses formes, ça peut être juste. Rencontrer quelqu'un dans la rue pour aider quelqu'un dans sa carrière, donc je pense que quelque part là-dedans, certains des meilleurs conseils que j'ai reçus là-bas, probablement d'autres choses, mais... Docteur Emery. Ils ne viennent pas à l'esprit en ce moment. David Ferguson. C'est juste. C'est juste. Eh bien, Dr. Brown, merci beaucoup de m'avoir rejoint aujourd'hui. Dr. Emery. Merci beaucoup de m'avoir invité, David. J'apprécie vraiment cela. Cette interview a été initialement enregistrée en 2021 sur The New Show. Thanks for listening. We're glad you were able to tune into this podcast. Once again, this is the new chemist where we discuss chemistry, which simply put is the science of change, as well as the other sciences, careers, community, research, and COVID-19. Thanks again for listening. Note, the views on this podcast represent those of my guests and I. Thank you.